அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் தமிழாசிரியர் இயல் அஞ்சு ஆசிரியர் பிரபஞ்சன் பிம்பம் பாடப்பகுதியை இன்றைய பாட வேளையில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வாங்க அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே நாம் பாடப்பகுதிக்கு செல்வோம் நூல்வெளி கருத்திற்கு செல்வோம் புதுச்சேரியை சேர்ந்த பிரபஞ்சனின் இயற்பெயர் வைத்திலிங்கம் பிரபஞ்சன் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர் அவருடைய இயற்பெயர் வைத்தியலிங்கம் சிறுகதை புதினம் நாடகம் கட்டுரை என்று இலக்கியத்தின் பல்வேறு தளங்களில் இயங்கி வருபவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் இவருடைய வரலாற்று புதினமான புதினம் நாவல் வரலாற்று நாவலான வானம் வசப்படும் என்னும் அந்த நாவல் சாகித்திய அகதாமி விருது பெற்றது இவருடைய படைப்புகள் தெலுங்கு கன்னடம் இந்தி பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் ஜெர்மன் உள்ளிட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இது புஸ்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பதிவுகள் இவருடைய கூடுதல் பதிவுகளை உங்களிடம் பதிவு செய்கிறேன் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர் பிரபஞ்சன் அவருடைய இயற்பெயர் வைத்திலிங்கம் புதுச்சேரியில் பள்ளி படிப்பை முடித்துவிட்டு கரந்தை கல்லூரியில் தமிழ் வித்வான் என்ற பட்டம் பெற்றவர் பிரபஞ்சன் என்கின்ற வைத்திலிங்கம் குமுதம் ஆனந்த விகடன் குங்குமம் ஆகிய வார பத்திரிகைகளில் பணிபுரிந்துள்ளார் பிரபஞ்சனின் முதல் சிறுகதை என்ன உலகமடா அப்படிங்கிற தலைப்பில் பரணி பத்திரிகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் வெளியிடப்பட்டது சுயமரியாதை இயக்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர் இதுவரை நாற்பத்தி ஆறு புத்தகங்களுக்கு மேல் எழுதியுள்ளார் சிறந்த எழுத்தாளர் விமர்சகர் என்று சிறப்பிக்கப்படுபவர் பிரபஞ்சன் என்கின்ற வைத்தியலிங்கம் இதுதான் அவருடைய குறிப்பு வாங்க நுழை முன் கருத்திற்கு செல்வோம் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் தனித்தன்மைகள் விருப்பங்கள் உள்ளன ஆயினும் பிறரோடு உறவு கொள்கையில் அவர்களுக்கேற்றவாறு நம்மை மறைத்து மாற்றிக்கொள்கிறோம் வளைந்து கொடுக்கிறோம் ஆனால் நம் மனசாட்சி நம்முடைய இயல்பை நினைவீட்டு கொண்டே நினைவூட்டு கொண்டே இருக்கும் நாம் மற்றவர்களுக்காக அவர்களுக்கேற்ற முகமுடிகளை மாட்டிக்கொள்கிறோம் முகம் மாற்றி முகம் மாற்றி நம் உண்மை முகத்தையே இழந்து அடையாளமற்ற தன்மையில் காட்சியளிக்கிறோம் மாற்றி மாற்றி நாம் காட்டுகிற பிம்பம் பற்றி நம் மனசாட்சியை கேள்வி கேட்பதோடு நம் அசலையும் நினைவூட்டுகிறது இச்சிறுகதை அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் அவன் அவரவர்களுக்குரிய ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் அவரவர்களுக்குரிய தனித்தன்மைகள் விருப்பங்கள் வெறுப்புகள் உள்ளன 
எனினும் பிறரோடு உறவு பாராட்டும் போது அந்த உறவுக்காரர்களுக்கேற்றவாறு நம் மனதையும் சிந்தனைகளையும் செயல்களையும் மாற்றி வளைந்து கொடுக்கிறோம் அப்படி வளைந்து கொடுக்கும் போது நம் மனசாட்சி இப்படி நீ அவர்களுக்காக உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் செயல்களையும் மன வேறுபாடுகளையும் மாற்றிக்கொள்கிறாய் அப்படிங்கிறது நம் மனசாட்சி நம்முடைய இயல்புகளை பார்த்து நினைவூட்டுகிறது உண்மைத்தன்மையை நினைவூட்டுகிறது இப்படி நாம் மற்றவர்களுக்காக அவர்களுக்குரிய எண்ணங்களும் செயல்பாட்டிற்கேற்ப மற்றவர்களுக்காக நம்முடைய ஒரிஜினல் தன்மையை மாற்றி அவர்களுக்கேற்ப நம் மனநிலையும் செயல்பாட்டுகளையும் மாற்றிக்கொள்கிறோம் அப்படி மாற்றும்போது நம்முடைய ஒரிஜினல் தன்மை ஒரிஜினாலிட்டி உண்மைத்தன்மை இழந்து அடையாளமற்ற தன்மையில் நாம் காட்சியளிக்கிறோம் இவ்வாறு நமக்கு முன்னாடி இருப்பவர்களோடு நாம் முகத்தை மாற்றி நம் செயல்களை மாற்றி அவர்களுக்கேற்ப நம்முடைய ஒரிஜினல் தன்மையை மாற்றி போலியான வடிவத்தோடு பேசுவது சரியில்லை என்று நம் மனசாட்சி நம்மை கேள்வி கேட்பதாக இந்த கதை பின்னப்பட்டுள்ளது அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களை இன்னொரு ஒரு முறை பதிவு செய்கிறேன் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் அவரவர்களுக்குரிய தனித்தன்மைகள் விருப்பங்கள் வெறுப்புகள் உள்ளன எனினும் பிறரோடு உறவு பாராட்டும் போது அந்த உறவுக்காரர்களுக்கேற்றவாறு நாம் இயல்பு தன்மையை மறைத்து போலியான தன்மையை மாற்றிக்கொள்கிறோம் அப்படி மாற்றும் பொழுது நம்முடைய மனசாட்சி நம் உண்மைத்தன்மையை அப்பொழுது நினைவிட்டு கொண்டே இருக்கும் இவ்வகையில் மனிதன் வாழ்க்கையில் இப்படி மற்றவர்களுக்காக தன்னுடைய உண்மைத்தன்மையை மறைத்து போலியான முகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது பற்றி இந்த மனசாட்சி நம்மை கேள்வி கேட்பதாக இந்த கதை பின்னப்பட்டுள்ளது வாங்க நாம் கதைக்கு செல்வோம் இந்த கதையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பிரபஞ்சன் அவரே ஆசிரியராகவும் அவரிடத்தில் மனசாட்சி பேசுவதாக இந்த கதை பின்னப்பட்டுள்ளது அதுதான் பிம்பம் நம்முடைய மனசாட்சி அதுதான் ஒரு வடிவம் அதுதான் பிம்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க அப்போ மற்றவர்களுக்காக நம்முடைய ஒரிஜினல் தன்மையை மாற்றி மற்றவரிடம் பேசும்போது அப்போ நம்ம மனசாட்சியே உண்மைத்தன்மையை இழந்து பொய்யான முகத்தோடு அவனோட பேசிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை பற்றி மனசாட்சி நம்மிடம் கேள்வி கேட்பதாக கதை அமைத்திருக்கிறார் ஆசிரியர் வாங்க நாம் கதைக்கு செல்வோம் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டது தட்டுவது யார் என்று எனக்கு துல்லியமாக விளங்கியது அதுதான் இந்த நேரத்தில் இப்படியெல்லாம் வரும் அதற்கு நேர காலம் கிடையாது கிடைப்பதில்லை என்பதுவுமே ஒரு காரணம் என்னுடனே வளர்ந்து நானாகவே ஆகிவிட்ட அதற்கு என்மேல் இருக்கும் சுவாதீனமும் ஒரு காரணம் சுவாதீனம் மனநிலை மனசாட்சி ஆசிரியரை தேடி வருகின்றது அதான் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டது தட்டுவது யார் என்று எனக்கு துல்லியமாக விளங்கியது அப்ப ஆசிரியரை தேடி யார் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மனசாட்சி வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த மனசாட்சி தான் ஆசிரியரிடம் வருவதற்கான கதவை தட்டுகிறது கதவை தட்டுவது மனசாட்சி தான் என்பதை ஆசிரியர் உணர்ந்து கொண்டார் அப்ப அந்த மனசாட்சி நம்மிடம் பேசுவதற்கு நேரங்காலமே கிடையாது நம்மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு மனதின் காரணமாக நம்மை நோக்கி இந்த மனசாட்சி வந்திருக்கிறது 
அப்படின்னு சொல்லி கதை பின்னப்பட்டுள்ளது கதவை திறந்தேன் அது உள்ளே வந்து உட்கார சொன்னேன் கதவை திறந்தேன் அது உள்ளே வந்தது உட்கார சொன்னேன் அது உட்காரவில்லை என் வீடு நாலுகை தாழ்வாரமும் நடுவே பெரிய பா மாதிரி ஒரு வாசலும் கொண்ட அடக்கமான வீடு நான் என் சாய்வு நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்த இடம் நடுவாசலில் தான் அங்கிருந்து அண்ணாந்து பார்த்தால் வானம் என் மீது வலியும் காற்று கைவீசி வரும் மனசால் நான் வாழும் வாழ்க்கை ஸ்தாபிதமானது நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை மனதால் உருவாவதும் சூழ்கொள்வது அது கருக்கொள்வதும் கலைவதும் இங்கே இந்த இடத்தில் தான் என்னை தேடி சம்பாஷனைக்காக சம்பாஷனை உரையாட வருவோரை நான் இந்த இடத்தில் தான் உட்கார்த்தி வைப்பது என்னை இம்சிக்க வருவோருக்கும் இதுவே இடம் இம்சிக்க அவரிடத்தில் கேலி கிண்டல் பேசி அவரை துன்புறுத்த வருவோருக்கும் அந்த இடத்துல தான் உட்கார வச்சு பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க சரி ஆசிரியரை தேடி மனசாட்சி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆசிரியர் கதவை திறந்தாரு கதவை திறந்து உள்ளே உட்கார சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவர் எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவருடைய வீடு பா வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு நடுவுல மேற்கூரை இருக்காது அந்த பா வடிவத்துல சுத்திலையும் நான்கு அறைகள் கொண்ட வீடு அந்த பா வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய வீட்டுல நடுவுல தான் அவரு சாய்வு நாற்காலியை போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு மேல வானத்தை பார்த்து கொண்டு வானத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை காட்சிகளையும் ரசித்து கொண்டிருக்கிறாரு அந்த காற்றும் அவரை தழுவி செல்கின்றன அப்ப அந்த தருணத்தில் தான் வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர் மனதால் எண்ணிக்கொண்டும் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்று அடிப்படை இதையும் மனதால் உருவாக்கி கொண்டும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அப்ப அவரை தேடி வரக்கூடிய நண்பர்களும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து பேசுவார்கள் அலாவலாவி கொள்வார்கள் சில பேர் நட்பு போராட்டி அலாவலாவி உரையாடி மகிழ்வார்கள் சில பேர் அவரிடத்தில் கேலி கிண்டல் நகையாடி பேசுவதற்கும் வருவார்கள் அப்படி கேலி கிண்டல் அவருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்த வருவோரும் வருவார்கள் அப்படி இரண்டு தரப்பு வரக்கூடிய நண்பர்களையும் அந்த இடத்துல தான் உட்கார வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பேசுவார் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆசிரியர் வந்தது வீட்டை சுற்றி நோட்டம் விட்டது இடதுகை தாழ்வார சுவரும் நேர்ச்சுவரும் சந்திக்கும் இடத்தில் அதன் பார்வை வந்து நிலை குத்தியதை நான் உணர்ந்து அந்த இடத்தை பார்த்தேன் நான் மென்று சுவைத்து துப்பிய எலும்பு துண்டுகள் வாரப்படாமலும் கூட்டி குப்பையில் எரியப்படாமலும் அந்த மூளையில் குவி குவிந்திருந்தன சாரசாரையாக எறும்புகள் தம் உணவை அதில் கண்டு தம் சக்திக்கு உட்பட்ட விகிதங்களில் எடுத்துக்கொண்டு போவதையும் ஈக்கள் கும்பலாய் சுள்ளென்று பறந்து மொய்ப்பதையும் நான் பார்த்தேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள மனசாட்சி வந்தது வீட்டுக்குள் வந்த அந்த மனசாட்சி அந்த அவருடைய மனசாட்சி அந்த வீட்டை சுற்றி நோட்டம் விட்டது அப்போ அந்த வீட்டை சுற்றி அந்த மனசாட்சி பார்வை அந்த வீட்டின் மீது வீட்டின் உள்ள பார்வை பதிந்தது அப்போ பார்வை பதிந்திருக்கும் போது அவருடைய அந்த பா வடிவத்தில் நான்கு அறைகள் கொண்ட வீடு அந்த இடதுகை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அறையில வீட்டின் மூளையில் அதனுடைய பார்வை பதிந்தது அந்த பார்வை பதிந்த இடத்தை யார் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆசிரியரும் பார்த்தாரு அப்பதான் அவருடைய தவறு என்ன என்பதை உணர்ந்தார் அவர் மனசாட்சி பார்த்த அந்த இடத்தை 
இவரும் அந்த இடத்தை பார்த்தாரு பார்த்த உடனே அவர் என்ன தப்பு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு பார்க்குறாரு என்ன அவர் தப்பு பண்ணாரு வீட்டில் இறைச்சியை சாப்பிட்டுட்டு அந்த எலும்பு துண்டுகளை இடது பக்க அறையில் இருக்கக்கூடிய மூளையில் அந்த எலும்பு துண்டுகளை போட்டிருக்கிறாரு அந்த எலும்பு துண்டுகளை அவர் அள்ளி அதை என்ன பண்ணியிருக்கலாம் குப்பையில் போட்டிருக்கலாம் அல்லது எலும்பு துண்டுகள் மீது பூ வேலைபாடு உள்ள ஒரு துணியை கொண்டு அதை என்ன பண்ணியிருக்கலாம் மூடி இருக்கலாம் ஆனால் எதுவுமே செய்யாமல் அவர் அப்படியே இருக்கிறதுனால அந்த எலும்பு துண்டுகள் மீது இருக்கக்கூடிய எச்சில் இறைச்சியை சுவைப்பதற்காக எறும்புகள் சார சாரையா வருவதை அந்த மனசாட்சியும் பார்த்திருக்குது ஆசிரியரும் பார்த்திருக்கிறாரு அதன் மீது ஈக்களும் கும்பலாய் முய்ப்பதையும் பார்த்திருக்கிறாரு அப்ப நாம் செய்தது தவறு என்பதை யார் உணர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மனசாட்சி அந்த இடத்தை பார்த்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இத்தகைய செயல்களை நாம் செய்துள்ளோம் என்பதை ஆசிரியர் உணர்ந்து கொண்டார் குறுநகையோடு அது என்னை பார்த்தது எனக்கு வெட்கமாக போச்சு யாரும் கண்டுகொள்ளும் முன்னமேயே அந்த எலும்புகளை வாரி குப்பை தொட்டியில் கொட்டியிருக்கலாம் அல்லது பூவேலை செய்த அழகிய துணியை அதன் மேல் போர்த்தி மறைத்து அவ்விடத்தை பார்ப்போர் கண்ணுக்கும் புலனுக்கும் புலப்படா வண்ணம் மறைத்திருக்கலாம் இரண்டில் ஒன்றையும் நான் செய்யவில்லை ஏன் செய்யாமல் போனோம் என்று வருந்தினேன் அப்ப அந்த மனசாட்சி அவரை பார்த்து குறுநகையோடு குறுநகை பற்கள் தெரியாமல் இதழ்கள் இதழ்கள் லேசாக விரித்து சிரிப்பதை தான் நம்ம என்னன்னு சொன்னால் குறுநகை அத்தகைய குறுநகையோடு மனசாட்சி ஆசிரியரை பார்த்தது மனசாட்சி பார்த்த பார்வை ஆசிரியருக்கு வெட்கமாக போயிற்று உடனே அவர் மனதால் எண்ணுகிறார் யாரும் பார்க்கும் முன்னேமையே அந்த எலும்புகளை வாரி குப்பையில் நாம் கொட்டியிருக்கலாம் அல்லது பூ வேலை போட்டிருக்கக்கூடிய பூ வேலை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அழகிய துணியை கொண்டு அந்த எலும்புகள் மற்றவர் பார்வைக்கு படாமல் இருப்பதற்கு இருப்பதற்காக அந்த எலும்பு துண்டுகளின் மீது அந்த பூ வேலைப்பாடுள்ள துணியை போர்த்தி மூடி வைத்திருக்கலாம் இந்த இரண்டில் ஒன்றையும் நாம் செய்யவில்லை இந்த எலும்பு துண்டுகளை வாரி குப்பையில் கொட்டியிருக்கலாம் அல்லது பூ வேலைப்பாடுடைய அழகிய துணியை கொண்டு அந்த எலும்பு குவியல் மீது போட்டு அந்த எலும்பு குவியல் தெரியா வண்ணம் நாம் மறைத்திருக்கலாம் இவற்றில் ரெண்டையில் ஒன்றை கூட நாம் செய்யவில்லையே என்று ஆசிரியர் வருந்தினார் படுத்தவாறே அண்ணாந்து பார்க்கிறேன் வானம் கருப்பாக நிலவு எங்கோ எதிலோ மறைந்து கொண்டார் போல ஆனாலும் காற்று வீசி மேகம் களைய இடது கை தாழ்வாரத்தில் ஓர் அறை இருக்கிறது அது நான் இதன் உள்ளே நுழைகிறேன் என்று என்றது அனுமதி கேட்பது மாதிரி இல்லை தேவையில்லை என்று நினைத்தது போலும் உள்ளே போனது எதையோ கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து என் முன் நின்றது இது என்ன அது கேட்டது ஆசிரியர் படுத்துக்கொண்டே வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் வானம் கருப்பாக இருந்தது நிலவு சந்திரன் மேக கூட்டங்களில் மறைந்து கொண்டது காற்று மெல்ல வீச மேகம் கலைந்தது இடது கை அறையில் அந்த மனசாட்சி உள்ளே போகுமா உள்ளே செல்லலாமா அனுமதி கேட்காமலேயே உள்ளே சென்றது அந்த மனசாட்சி அந்த இடது கை அறையில் உள்ளே சென்ற அந்த மனசாட்சி அந்த இடது கை அறையில் ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தது அந்த பொருள் இது என்ன என்று ஆசிரியரிடம் கேட்டது
ஆசிரியர் இது அப்பாவின் சட்டை மனசாட்சி எடுத்துகிட்டு வந்த பொருளை ஆசிரியர் இது என் அப்பாவின் சட்டை முக்கால் கை சட்டை அப்பாவின் கை சட்டை அந்த கையினுடைய அளவு அவர் போட்டுக்கொண்டால் அந்த கையினுடைய அளவு அவருடைய கைக்கு முக்கால் வரைக்கும் நீண்டிருக்கும் அந்த அளவுக்கு சட்டை பெருசாக உள்ளது என் அளவுக்கு ரொம்ப தொலைதொலவென்று இருக்கும் என் போல் மூவர் ஒரே சமயத்தில் நுழையலாம் அவ்வளவு பெரிசு பல இடங்களில் துணி நைந்து கிழிஞ்சு போச்சு பல இடங்களில் ஒட்டு கொஞ்சம் வேகமாகவோ முரட்டத்தனமாகவோ கையாண்டால் கிளியும் என்பது நிச்சயம் துவைக்காததால் எழும் துர்வாசம் இதனுடைய ஐக்கியமாச்சு இதை இன்னமும் எதற்கு வைத்திருக்கிறாய் அது கேட்டதில் உபயோகப்படுத்தத்தான் நான் சொன்னேன் இடதுகை அறையில் உள்ளே சென்று ஒரு பொருளை எடுத்து வந்து இது என்ன என்று ஆசிரியரிடம் கேட்டது மனசாட்சி மனசாட்சி கேட்ட கேள்விக்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்கிறார் அந்த எடுத்துகிட்டு வந்த பொருள் என் அப்பாவின் சட்டை அது ரொம்ப பெரியது அந்த சட்டை என்னை போன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் மூவரும் ஒரே சமயத்தில் நுழையலாம் அந்த அளவுக்கு அது அப்பாவின் சட்டை பெரிய சட்டை அது ரொம்ப பழையதாக இருக்கிற காரணத்தால் சில இடங்களில் கிழிஞ்சிருக்குது சில இடங்களில் துணி நல்லா பயன்படுத்தியதன் காரணமாக அது நைந்து போய் இருக்கிறது சில இடங்களில் அந்த கிளிசலை மறைப்பதற்கு ஒட்டு போட்டும் வச்சிருக்கிறாங்க இப்படி பழையதாக இருக்கக்கூடிய சட்டையை அதிவேகமாக நம்ம பயன்படுத்தினால் இந்த சட்டை கிழிந்து விடும் சட்டை பழையதாக இருக்கிறதுனால துவைக்காமல் இருக்கிறதுனால துர்வாசம் வீசுகிறது இந்த சட்டையோடவா நீ பயன்படுத்துகிறாய் இன்னும் அதை எதற்கு இதை கையில் வைத்திருக்கிறார் என்று மனசாட்சி அந்த சட்டையை காமிச்சு ஆசிரியரிடம் கேட்டது கேட்ட கேள்விக்கு ஆசிரியர் பதில் சொன்னார் அந்த சட்டையை இன்னும் நான் பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொன்னார் மனசாட்சி இதை இன்னுமா உபயோகப்படுத்துகிறாய் அதன் புருவம் மேலே உயர்ந்தது ஆம் பல சமயங்களில் சந்தர்ப்பங்களில் உன்னிடம் உன் சட்டை இருக்குமே இருக்கும் அதோடு இதையும் அவ்வப்போது உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் உன்னே மனசாட்சியிடம் ஆசிரியர் பதில் சொல்கிறாய் இந்த சட்டையை இன்னுமா உபயோகப்படுத்துகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி மனசாட்சி புருவத்தை மேலே உயர்த்தது உடனே மனசாட்சி கேட்ட கேள்விக்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்கிறார் ஆம் பல சமயங்களில் பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்த சட்டையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொல்கிறார் உடனே மனசாட்சி உன்னிடம் சட்டை இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இதை அவ்வப்போது சில சமயங்களில் சில நேரங்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் இதை நான் என்ன பண்ணுகிறேன்னா பயன்படுத்தி கொள்கிறேன் அதில் பதில் வேண்டியது சொல்லலாமா என்று யோசித்தேன் சொல்லத்தான் வேண்டும் அதுக்கு எண்ணில் அறியாதது எதுவுமே இல்லை என்கிற பயம் உசுப்பியது மேலும் அதன் சம்பாஷனை அதனுடைய உரையாடல் எனக்கு சுகம் அதன் சிநேகமான பார்வை நட்பான பார்வை மனசாட்சியின் நட்பான பார்வை எனக்கு தூண்டில் போல இருந்தது எனவே என் பதில் எனக்கு ஆறுதல் சொன்னேன் சட்டையை பற்றி இன்னும் பல கேள்விகளை ஆசிரியரிடம் மனசாட்சி கேட்டது அது கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் சொல்லாமல் விடலாம் என்றால் மனசாட்சி விடாது இவரை பற்றி மனசாட்சி நன்காக உணர்ந்து கொண்டது அத்தகைய காரணத்தால் மனசாட்சி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணார்னா 
பதில் கூறினார் அப்படி மனசாட்சி அவரிடம் பேசுவது உரையாடுவது அவருக்கு என்ன ஏற்பட்டது ஒரு சுகத்தை கொடுத்தது ரெண்டாவது மனசாட்சி ஆசிரியரோடு நட்பு முறையில் நட்பான முறையில் கேள்வி கேட்பது அவருக்கு என்ன இருந்தது அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்வது போல அந்த ஸ்நேக பார்வை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் மனசாட்சியிடம் பேசுவது அவருக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருந்ததாக ஆசிரியர் பதிவு செய்தார் ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் திருப்பியும் பதிவு செய்கிறார் அந்த சட்டையின் பயன்பாடுகளை பற்றி பதிவு செய்கிறார் என் சட்டை என்னை முழுவதும் போர்த்தாத போது அப்பாவின் சட்டையை நான் அணிந்து கொள்வேன் அவர் சட்டையை போட்டு கொண்டால் என் குளிரை அது போக்குவிடுகிறது அதோடு பல சமயங்களில் என்னை பாதுகாக்கிறது இது எனக்கு கவசம் இது எனக்கு அம் அம்பு இதுவே எனக்கு அச்சய பாத்திரம் இப்போது தைத்த என் சட்டை புது மோஸ்தர் மோஸ்தர்னா ஆடை புது ஆடை இது சமயங்களில் என்னை இறுக்கிக் கொள்கிறது உனக்கு தெரியாதா சட்டையின் பயன்பாடுகளை பற்றி அப்பாவின் சட்டையின் பயன்களை பற்றி ஆசிரியர் மனசா மனசாட்சியிடம் பதிவு செய்கிறார் இது என் அப்பாவின் சட்டை என்னை முழுதும் போர்த்தி கொள்கிறது இந்த அப்பாவின் சட்டையை நான் அணிந்து கொள்வதால் இந்த சட்டையை நான் சட்டையின் மீது நான் போட்டிருக்கக்கூடிய சட்டையின் மீது இந்த சட்டையை நான் போட்டுக்கொள்வதால் என் குளிர்காலத்தில் என் குளிரை போக்குவிடுகிறது அதோடு பல நேரங்களில் பல சமயங்களில் இந்த சட்டை என்ன பாதுகாப்பாக இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கவசமாகவும் இருக்கிறது ஒரு அம்பாகவும் இருக்கிறது அட்சய பாத்திரம் வேண்டும் பொழுது அல்ல அல்ல பாத்திரத்தில் உணவு குறையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அட்சய பாத்திரம் மணிமேகலை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய பாத்திரம் அந்த அச்சய பாத்திரத்தை வைத்து கொண்டு மணிவல்லவத்தீவில் பசிப்பிணியை போக்கியவள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மணிமேகலை வேண்டும் பொழுதெல்லாம் உணவு கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அல்லல்ல குறையாத பாத்திரம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அச்சய பாத்திரம் அதுபோல் அந்த அச்சய பாத்திரத்தை போன்று என் அப்பாவின் சட்டை எனக்கு பயன்படுகிறது என் சட்டை என் உடம்பை முழுவதும் போர்த்தாத போது என் அப்பாவின் சட்டை என் உடம்பை முழுவதும் போர்த்தி கொள்கிறது குளிர்காலத்தில் இதை அணிந்து கொள்வதால் குளிரை போக்குகிறது மேலும் இந்த சட்டை எனக்கு ஒரு கவசமாகவும் அம்பாகவும் அச்சய பாத்திரமுமாக என் அப்பாவின் சட்டை எனக்கு பயன்படுகிறது இது ஒரு புதிய ஆடை போல என் உடம்பை இறுக்கிக் கொள்கிறது அப்பாவின் அப்பாவோடு இருப்பதற்கான சூழ்நிலையை இந்த சட்டையை நான் அணிந்து கொள்வதால் இத்தகைய உணர்வு நிலைக்கு நான் தள்ளப்படுகிறேன் என்று ஆசிரியர் இந்த அப்பாவின் சட்டையின் பயன்களை பற்றி மனசாட்சியிடம் கூறுகிறார் நான் பரிதாபத்தோடு சொன்னதை அது பார்த்திருக்கக்கூடும் சரி என்று அறைக்குள் சென்று சட்டையை போட்டுவிட்டு வெளியே வந்தது இவர் அப்பாவின் சட்டையின் பயன்பாடுகளை பற்றி சொல்வதை மனசாட்சி பரிதாபத்தோடு அவர் சொல்றதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த சட்டையை எடுத்த அறைக்குள்ளே சென்று அந்த சட்டையை போட்டுவிட்டு வெளியே வந்தது என் வாசலை மிகவும் ஒட்டி இரண்டு அறைகள் முதலில் அறைக்குள் அது என் அனுமதியின்றி போய் எதையோ தூக்கி கொண்டு வெளியே வந்தது இது என்ன இது ஒரு கவுன் ஏழு எட்டு வயசு பெண் குழந்தைகள் கவுன் கால மறைவாலும் மாற்றத்தாலும் பழசாகி தேய்ந்து நைந்து போய் இருந்தது இன்றைய குழந்தைகள் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத வினோதமான தையலும் பூ வளையுமாய் மிளிர்ந்தது உடனே மனசாட்சி அந்த பா வடிவ வாசலை ஒட்டி அடுத்த இரண்டு அறைகளில் மொத அறைக்குள் அவருடைய அனுமதியின்றி அந்த அறைக்குள் போய் கையில் அகப்பட்ட பொருளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தது அந்த பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு 
எட்டு வயதில் ஏழு எட்டு வயசில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அணிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கவுன் கால மறைவாலும் மாற்றத்தாலும் அந்த கவுன் தேய்ந்து நைந்து போய் இருந்தது ஆனால் அந்த கவுன் மிகுந்த பூ வேலைப்பாடுகளோடு வினோதமாக ஒரு அழகான வேலைப்பாடுகளோடு கூடிய ஆடை இந்த கவுன் உனக்கு எதற்கு சமயா சமயங்களில் போட்டு பார்த்து கொள்ளத்தான் இதை கூடவா நீ போடுகிறாய் சொல்றேனே சமயா சமயங்கள் இதை போட்டுக்கொண்டு எப்படி வெளியே வருகிறாய் ஒரு ஆண்மகனாய் எப்படி வெளியே பிரவாஸ் பிரவேசிக்கிறாய் பிரவேசிக்கிறாய்னா தோன்றுகிறாய் அதாவது அந்த கவுனை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கவுன் உனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் கேட்குது மனசாட்சி கேட்ட கேள்விக்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்கிறார் சமயா சமயங்களில் சில சமயங்களில் சந்தர்ப்பங்களில் இந்த கவனை நான் போட்டு கொள்ளத்தான் இந்த கவனை கூடவா நீ போட்டு கொண்டு இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியரிடம் கேட்குது அதற்கு ஆசிரியர் சில சமயங்களில் நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரி இந்த கவனை போட்டுக்கொண்டு எப்படி நீ வெளியே தோன்றுகிறாய் பிரவேசிக்கிறாய்னா இந்த கவனை போட்டுக்கொண்டு எப்படி நீ வெளியே வருகிறாய் அல்லது தோன்றுகிறாய் என்று மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் கேள்வி கேட்குது உடனே ஆசிரியர் சொல்கிறார் இந்த கவுன் அம்மா எனக்காக வாங்கியது அம்மாவின் உதரத்தில் இரத்தத்தில் பெண் குழந்தைகள் ஜனிக்கவில்லை தோன்றவில்லை ஜனித்தாலும் லபிக்கவில்லை குழந்தைகள் கருவாக உண்டானாலும் அந்த கரு வெளியே குழந்தையாக வரவில்லை ஆணாக பிறந்த என்னை அம்மா தன் ஆசைக்காக இந்த கவுனுக்குள் அடக்கி வளர்த்தாள் காலப்போக்கில் வளர்ந்து வந்த என் பௌருஷ ஆகிருதியை இந்த சின்னன் கவுனுக்குள் நுழைத்து நுழைத்து அதில் வெற்றி கண்டால் நான் சாமானியத்தில் அதனுட் கொள்ளவில்லை எனினும் எப்படியோ என்னை நுழைப்பதில் அவள் திருப்தி கொண்டாள் பதின் வயது இளைஞனாகிய நான் அந்த கவனில் நூதனமாக எனக்கே காட்சி கொடுத்தேன் அதாவது அந்த கவனை எடுத்துட்டு வந்து ஆசிரியர் ஆசிரியரிடம் மனசாட்சி கேள்வி கேட்குது இந்த கவன சந்தர்ப்பங்களில் சில சமயங்களில் நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த போட்டுக்கொண்டு எப்படி நீ வெளியே தோன்றுகிறாய் என்றெல்லாம் மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் கேட்குது அதற்கு ஆசிரியர் சொல்கிறார் இந்த கவுன் அம்மா எனக்காக வாங்கியது இந்த கவுனை வாங்கியதற்கு காரணம் அம்மாவின் இரத்தத்தில் பெண் குழந்தைகள் உருவாகவில்லை அப்படி பெண் குழந்தைகள் உருவாகி இருந்தாலும் வெளியே சோபிக்கவில்லை அந்த பெண் குழந்தையால் நன்மை இல்லை அப்போ பெண் குழந்தை பிறந்தாலும் இறந்துவிட்டது உடனே ஆனாக பிறந்த என்னை அம்மா அவருடைய ஆசைக்காக அம்மாவின் ஆசைக்காக பெண் பிள்ளையாக பாவித்து இந்த கவுனுக்குள் என்னை அடக்கி வளர்த்தால் இந்த கவுனை போட்டு பார்த்து அழகு பார்ப்பாள் காலப்போக்கில் என் பௌருஷ ஆகிருதியை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்கள்ல ஆண்மகனாக பிறந்த உன்னை பெண்மையாக பாவித்து என்னை பெண்மையாக பாவித்து ஆண்மகனாக பிறந்த என் ஆண்மையை பெண்மையாக பாவித்து இந்த சின்ன கவனக்குள் அந்த கவனுக்குள்ள என் ஆண்மையை பெண்மையாக நுழைத்து அதில் வெற்றி கண்டவள் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என் அம்மா ஆணாக பிறந்த என்னை பெண்ணாக பாவித்து பெண் குழந்தை இல்லை என்ற ஏக்கத்தால் பெண்ணாக பாவித்து அந்த கவனுக்குள் என்னை நுழைத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தவள் என் அம்மா சாமானியத்தில் நான் அந்த கவனுக்குள் போட்டுக்கொள்ள மறுத்தாலும் எப்படியோ அம்மா என்னை ஆசை வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த கவனுக்குள் நுழைத்து பத்து வயது இளைஞனாக இருக்கும்போது இத்தகைய செயல்களை செய்து அவள் மகிழ்ச்சி அடைந்தால் பெண்மை 
பெண் குழந்தை இல்லையே இந்த ஏக்கத்தை போக்கி கொண்டவள் என் அம்மா என் அம்மாவுக்காக இந்த கவுனை நான் போட்டுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மனசாட்சியிடம் ஆசிரியர் பதிவு செய்கிறார் அம்மா என்னை போட்டோ எடுத்தால் ஒரு பிரதியை இந்த கவுனின் மார்பில் ஒட்டினால் மற்றொன்றை தன் தலைக்கு மேல் ஒட்டி வைத்தால் இந்த போட்டோவுக்குள் பொட்டு வைத்த நான் கண்ணுக்கு அழகான மைத்தீட்டியே நான் கோண வகிடெடுத்து அழகாக ஜடை பின்னி ஜடைமுனையில் பூ வைத்த நான் வளையல் கொழுசு ஒட்டியான அணிந்த நான் நான் குனியும் போது மார்பில் போட்டோ என்னை குத்தி நிமிர்த்தியது நான் நிமிரும் போது தலைக்கு மேல் போட்டோ என்னை குட்டி தாழ்ந்தது என் கவுன் ஓட்டுக்குள் என் புலங்கள் நுழைக்கும் ஆமை அதாவது கவன போடும் போதே பெண் பிள்ளையாக கோண வகுடெடுத்து தலை சீவி தலை நிறைய மல்லிகை பூ வைத்து பொட்டு வைத்து காலில் கொழுசணிந்து கையில் வளையணிந்து இடுப்பில் ஒட்டியானம் அணிந்து இத்தகைய ஒப்பனை செய்து கவுனை நுழைத்து போட்டு அழகு பார்த்தவள் அம்மா அப்படி அழகு பார்க்கும் போது இந்த போட்டோவை எடுத்து ஒரு போட்டோவை எடுத்து அந்த கவுன்லையும் ஒட்டி வைத்திருக்காரு போட்டோவை எடுத்து மேலே வீட்டினுடைய சுவரிலையும் மாட்டி வைத்து உள்ளார் அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் பதிவு செய்கிறார் ஆமை எப்படி தனக்கு துன்பம் நேரும் போது தன் உடல் பகுதியும் நான்கு கால்களையும் போட்டுக்குள் மறைத்து கொள்கிறதோ அதுபோல ஆன்மகனாக இருந்த என் உடலை அம்மாவின் ஆசைக்காக இந்த கவுனில் என்னை என் உடலை நுழைத்து அழகு பார்த்தவள் என் தாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் பதிவு செய்கிறார் முதலில் இது கஷ்டமாக இருந்தது வாஸ்தவமாய் பின் சௌரியமாய் போச்சு யதார்த்தமாய் இப்போது இதுவே சுகமாய் போச்சு நிர்பந்தமாய் அதாவது முதலில் இது போடுவதற்கு கஷ்டமாக இருந்தது அம்மாவின் ஆசைக்காக நான் இந்த சட்டையை நான் போட்டுக்கொண்டேன் அதுவும் சௌரியமாக போச்சு சந்தோஷமாக இருந்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் பதிவு செய்கிறார் என்னை ஆம்பளையான என்னை இந்த வனாந்தரங்களில் மேயும் எந்த துஷ்ட மிருகங்களாவது சீண்ட ஓட்டுக்குள் என்னை நுழைத்து கொள்வேன் அவை என்னை புரட்டி பார்க்கும் வேறு வெறும் ஓடென்று விலகி போகும் அதற்குத்தான் அதனால தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன அம்மாவுக்காக இவருடைய மனநிலையை மாற்றிக்கிட்டார்ல அதை தான் இங்கே சொல்ல வராது அம்மாவுக்காக என் மனநிலையை அதாவது அம்மாவுக்காக வேண்டிய உருவத்தை நான் கொடுத்தேன் அம்மாவுக்காக நான் மாறினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராது இந்த இது மாதிரி இந்த மனாந்தரங்களில் இந்த உலகத்தில் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர்கள் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களின் இயல்புக்கு ஏற்ப என்னை நான் என்ன பண்ணிக்குவேன் மாற்றிக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ மாற்றிக்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு ஏற்ப நான் நடந்து கொள்வேன் அப்போ என்னை நான் மாற்றிக்கொண்டு அவர்களின் இயல்புக்கு ஏற்ப என் உருவத்தையும் வடிவத்தையும் மாற்றிக்கொண்டு நான் நடப்பேன் அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார் நான் நிறுத்தினேன் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தது என்னை பார்த்து சிரித்தது ஆகவே நீ தப்பிக்கிறாய் என்றது அது ஆம் எல்லாமே என்னிடம் இருந்தோ தப்புதல் தான் அது மௌனமாக அறைக்குள் சென்றது மீண்டும் அறைக்குள் இருந்து எதையோ வாரி கொண்டு வந்து என் முன் போட்டது இப்படி ஆசிரியர் சொல்ல வர அதாவது இந்த உலகத்தில் என் முன்னாடி யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அவங்களுடைய இயல்புகளுக்கு ஏற்ப சிந்தனைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு ஏற்ப என் உண்மையை மறைத்து போலியாக நான் அவர்களுக்காக நான் மாறிக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வது அப்படி சொல்லும்போது அப்போ நீ உன்னுடைய உண்மையை தொலைத்து விட்டு போலியாக அவர்களுக்காக இருக்கிறாயா அப்போ நீ உண்மையை மறைத்து இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி மனசாட்சி அவரிடம் பேசியது அப்போ பேசும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரா அப்போ அவர்களிடமிருந்து தப்புவதற்காக நான் இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொல்கிறாரு அதுக்காக அதை ஆசிரியர் சொல்வதை எல்லாம் மௌனமாக மனசாட்சி கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு அறைக்குள் சென்றது அறைக்குள் போய் கையில் அகப்பட்டதை எல்லாம் வாரி கொண்டு வந்து ஆசிரியர் முன் போட்டது மேலே வானமூட்டம் இன்னும் விலகவில்லை கருப்பு இன்னும் வெளுக்கவில்லை நிலா காணோம் 
எந்த சேற்றில் போய் புதைந்து விட்டதோ பாவம் படபடவென்று சரியும் ஒளி என் புலனை தாக்க என் முன் குவிந்த பொருள்களை நான் பார்த்தேன் அதாவது ஆசிரியரிடம் சொல்வதையெல்லாம் முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுச்சு ஒரு அறைக்குள் சென்றது அறைக்குள் சென்றவுடனே இவர் என்ன பண்ணார்னா திருப்பியும் மேலே அண்ணாந்து வானத்தை பார்க்கிறார் வானத்தில் வானம் மூட்டம் மேகமூட்டம் இருக்குது வானம் வெளுக்கவில்லை கருப்பும் வெளுக்கவில்லை அந்த மேகம் வானத்தில் மேகமூட்டத்தோடு இயற்கை காட்சி இருப்பதை அவர் பார்த்தார் நிலாவும் இந்த மேகக்கூட்டத்தில் மறைந்திருந்தது அப்படி அந்த தருணத்தில் அவருடைய எண்ணத்தை கலக்கும் விதமாக உள்ளே சென்ற மனசாட்சி கையில் அகப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அவர் முன் போட்டது உடனே இதெல்லாம் என்ன இது இதெல்லாம் என்ன அது இவை என் முகங்கள் நான் எத்தனை முகங்கள் உனக்கு எதற்கு இவை என் பார்வைகள் தேவைகள் சிரமமில்லாமலும் சிரமத்தோடும் சமய சந்தர்ப்பங்களில் நான் சேர்த்து சேர்ந்து அணிந்து கொள்ளும் முகங்கள் இவை அதாவது அறையிலிருந்து உள்ள பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்ததில்ல அதெல்லாம் முகமூடிகள் முகமூடினா என்ன அவர் அவருக்கு முன்னாடி வரக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்ப போலியாக மாற்றிக்கொண்ட முகங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து ஆசிரியர் முன் போட்டது அதுதான் நான் மற்றவர்களுக்காக என் உண்மையை மறைத்து போலியாக மாட்டிய முகமுடிகள் மாய பிம்பங்கள் இவையெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் பதிவு செய்கிறார் உடனே மனசாட்சி நீ என்னையும் உன்னையும் ஏமாற்றுகிறாய் என்று வருத்தத்தோடு சொன்னது ஆம் என்னை நானும் உன்னை நீயும் முறை மாறி என்னை நீயும் உன்னை நானும் ஏமாற்றி கொள்ளுதலே நம் விஸ்தரிப்புகள் நம் ஆக்கங்கள் நம் விகசிப்புகள் விகசிப்புகள்னா மன இயக்கங்கள் விஸ்தரிப்புகள்னா விரிவாக்கம் அதாவது இந்த மற்றவர்களுக்காக என் உண்மையை மறைத்து போலியான முகங்களை மாட்டிக்கொண்டு அவர்களுக்கேற்ப சந்தர்ப்பங்களில் நான் நடந்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்படி அவர்களுக்காக நான் மாற்றிக்கொள்வதனால உன்னை நீ உண்மையை தொலைத்து போலியாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறாயே அப்படின்னு சொல்லி உன்னையே நீ ஏமாற்றி கொள்கிறாயா அப்படின்னு சொல்லி மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் பதிவு செய்யுது அதுக்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மனிதனின் பன்முகங்கள் மற்றவர்களுக்காக உண்மை முகத்தை மறைத்து பல முகங்களை மாட்டிக்கொள்வதை பார்த்து மனசாட்சி என்னையும் ஏமாத்துகிறாய் உன்னையும் நீ ஏமாத்தி கொள்கிறாய் என்று வருத்தத்தோடு மனசாட்சி அவரிடம் பதிவு செய்கிறது நான் குனிந்து பார்த்தேன் என் காலடியில் பலவிதமான முகங்கள் பல வருணங்களில் பல அளவுகளில் பல கோணங்களில் சிதறி கிடந்தன சிலது ரொம்ப பழசு சிலது ரொம்ப புதுசு சிலது பழசாகி இருந்தது புதுசானவை சிலது புதுசாகி இருந்து பழசானவை இவற்றில் இடமும் காலமும் மாறி மாறி சூழ்நிலை தவறி பாத்திரம் தவறி முகத்தை மாட்டிக்கொள்ள மாட்டாயா என்று அது சந்தேகித்தது அப்படி அந்த மனசாட்சி கொண்டு வந்த முகங்களை எல்லாம் பார்த்து சிலது ரொம்ப அந்த முகமுடிகள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஏற்றவாறு பல போலியான முகங்களை மாட்டி கொண்டிருக்கிற ஆசிரியரிடம் இந்த முகங்களை கா காட்டி போலியான முகமுடிகளை காட்டி இது ரொம்ப பழசாகவும் இருக்கு புதுசாகவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் பதிவு செய்வது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சூழ்நிலையும் ஒவ்வொரு மனிதர்களை நீ சந்திச்சிருப்ப அப்போ அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி முகங்களை மாற்றியிருக்கிறல்ல அப்போ இத்தனை முகங்களை மாற்றிக்கும் போது தவறுதலாக போலியான முகத்தை நீ மாற்றிக்கொள்ள மாட்டாயா என்று அது சந்தேகத்தோடு மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் கேட்டது உடனே ஆசிரியர் சொல்ல வராரு இல்லை என்ன சொல்ல வராரு 
மாறாது மாட்டேன் என் முகம் காட்டும் முகங்கள் என் கண்ணாடி எந்த முகத்தை நான் என் கண்ணாடியில் பார்க்கிறேனோ அதே போலவே இருக்கும் என் முகச்சிதறல்களில் ஒன்றை எடுத்து போட்டுக் கொள்வேன் ஏக்கு ஏயும் இஜட்டுக்கு இஜட்டும் தான் அம்மாவிடம் கூடவா அதாவது கண்ணாடியில் என் முகத்தை பார்க்கும்போது கண்ணாடி என் முகத்தை எப்படி என் முகத்தை காட்டுகிறதோ அதுபோல் என் முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய நபருக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என் முகங்களை கோடியான முகத்தை நான் மாட்டிக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் பதிவு செய்கிறார் மனசாட்சி கேட்குது அம்மாவிடம் கூடவா ஆசிரியர் ஆட்சேபம் இல்லாமல் அவளிடம் என்னிடம் காட்ட ஒரு முகம் இருந்தது அதே போல் என்னிடமும் ஒன்று இருக்கிறது மனைவியிடம் கூடவா நீ சுவராசியமாகவே கேட்கிறாய் வாஸ்தவத்தில் இந்த இடத்துக்கு பல முகங்கள் எனக்கு தேவை அவளிடமும் பல முகம் தயாராகவே தயார் நிலையில் இருந்தன அதோடு அவள் எண்ணில் இருமையும் கண்டவள் கொண்டவள் நானும் கண்டவன் துய்த்தவன் வினாடிக்கு வினாடி ஒரு முறை முகம் மாற்றும் சித்தி இரு இதுக்கு தேவை அச்சித்தி சித்தினா இந்த இடத்துல வித்தை எனக்கு லபித்திருந்தது பிடித்திருந்தது ஆனால் ஒரு விஷயம் என் முகத்தை அவளுமோ அவள் முகத்தை நானுமோ இன்று வரை பார்த்ததில்லை இவை போடிகள் என்று எங்கள் இருவருக்கும் தெரியும் வாய்விட்டு சொல்லிக் கொள்வதில்லை அதாவது ஆசிரியர் அம்மாவிடம் கூடவா முகத்தை உண்மை தன்மையை மறைத்து போலியான முகத்தை வைத்து அம்மாவிடம் கூடவா இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது உடனே ஆசிரியர் கொஞ்சமும் ஆட்சேபம் இல்லாமல் சனம் இல்லாமல் அம்மாவிடமும் நான் அந்த மாதிரி அம்மாவின் விருப்பங்களுக்கேற்ப என்னுடைய முகத்தை முகமுடியை மாற்றிக்கொள்வேன் அப்போ என்னுடைய உருவத்தை நான் மாற்றிக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொல்கிறார் சரி அம்மாவிடம் மாற்றிக்கொண்டாய் மனைவியிடம் கூடவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மனைவியிடமும் நான் அவ்வாறு இருப்பேன் மனைவியும் என்னிடம் ஒரு முகத்தை காட்டுவாள் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அவள் முகத்தை முகமுடியை போட்டுக்கொள்வாள் உண்மை தன்மையை மறைத்து போலியாக என்னிடமும் நடித்து காட்டுவாள் வாழ்க்கையில் வாழ்பாள் வாழ்ந்து காட்டுவாள் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நாளும் மனைவியிடம் என்னுடைய உண்மை தன்மையை காணிக்காமல் மாறாக அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி போலியான முகங்களை மாற்றிக்கொண்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொல்கிறார் அதாவது அம்மாவின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப என் உண்மைத்தன்மையை மாற்றி நடப்பேன் அம்மாவும் என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப உண்மைத்தன்மையை மாற்றி நடப்பாள் அதே மாதிரி மனைவியிடமும் என் உண்மைத்தன்மையை மாற்றி அவளுக்காக என் மனதை மாற்றி அவளுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப கோடியான முகத்தை மாற்றிக்கொள்வேன் மனைவியும் என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கோடியான முகத்தை மாற்றிக்கொள்வார் அப்ப ரெண்டு பேருமே உண்மையாக நடக்கவில்லையா மனைவியும் நீயும் என்று மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் கேட்குது உடனே ரெண்டு பேருமே இல்லை நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கோழி முகமூடிகளை அணிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொல்கிறார் நான் காலடியில் குவிந்திருந்த பல முகங்களில் ஏழட்டை காலால் தள்ளி இவை என் சிநேகிதர்களுக்காக என்றேன் சிலவற்றை தள்ளி இவற்றை என் தெருவுக்காக ஊருக்காக என்றேன் அது நின்றபடியே நின்றிருந்தது பார்த்தபடியே கண்டிருந்தது நீ இப்போது போட்டிருப்பது கூட பொய்தான் போலிதான் நான் என் முகத்தை கலட்டி கீழே போட்டேன் இது அது என் முகத்தை காட்டியது இதுவும் நான் நிமிஷங்கள் கரைந்து நீராயின அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் அது இருந்தது போய் வருகிறேன் என்றது சரி கதவை திறந்து விடை கொடுத்தேன் வெளியே சென்றது சற்று நின்றது கடைசியாக ஒன்று உன்னுடைய முகம்தான் எது எனக்கு முகமே கிடையாது 
நான் சொல்லி கதவை தாளிட்டு கொண்டு கடைசியாக மனசாட்சி இன்னும் அவருடைய காலடியில் இருக்கக்கூடிய ஏழெட்டு முகமுடிகளை பார்த்து இது என்ன என்று கேட்டது உடனே அந்த முகமுடிகளை பார்த்து ஆசிரியர் சொல்கிறாரு இது என்னுடைய நண்பர்களுக்காக இது நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தெரிவில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்காக அவர்களுக்கு எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப என் உண்மைத்தன்மையை மறைத்து போலியான முகங்களை எல்லாம் நான் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் பதிவு செய்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவ்வளவும் கேட்டுட்டு மனசாட்சி திருப்பி ஆசிரியரிடம் கேட்குது இப்போ நீ என்னிடம் பேசி கொண்டிருப்பதும் முகமூடி தானே உண்மையான முகம் கிடையாது தானே அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்ல வராது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் கேட்குது உடனே உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஆமாம் உன்னிடமும் போட்டிருப்பது போலியான முகமொழி தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முகத்தை மாய பிம்பத்தை கழட்டி கீழே போடுகிறார் நிமிஷங்கள் கரைந்து போயின கொஞ்ச நேரம் கழித்து மனசாட்சி நான் போய் வருகிறேன் என்று சொன்னது உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா கதவை திறந்து அந்த மனசாட்சி வெளியே செல்வதற்கு விடை கொடுத்தார் வெளியே வந்து கடைசியாக மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் சொல்லுது உன்னுடைய முகம்தான் எது உண்மையான ஒரிஜினாலிட்டி உண்மையான முகம்தான் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கு ஆசிரியர் சொல்ல வராரு எனக்கு முகமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் கதவை தாளிட்டு கொள்கிறார் அப்போ இந்த கதையில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மனிதன் ஒவ்வொருவரிடமும் அவனுக்குரிய விருப்பு வெறுப்புகள் உள்ளன எனினும் பிறரோடு உறவு பாராட்டும் போது அவரவர் இயல்புக்கேற்ப உண்மைத்தன்மையை மறைத்து போலியான முகத்தை மாற்றிக்கொள்கிறான் ஆனால் அவனவன் மனசாட்சி என்பது உண்மை தன்மையை நினைவிட்டு கொண்டே இருக்கும் எப்படி மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் முகத்தை மாற்றி மாற்றி தன் உண்மை முகத்தை இழந்து அடையாளமற்ற தன்மையில் காட்சியளிக்கிறான் என்பதை ஆசிரியர் இந்த பிம்பம் கதையின் வாயிலாக பதிவு செய்திருக்கிறார் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே கதை சுருக்கத்தை அப்படியே உங்களிடம் பதிவு செய்கிறேன் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டதும் தட்டுவது யார் என்று ஆசிரியருக்கு தெரிந்தது கதவை திறந்தார் உள்ளே வர சொல்லி உட்கார சொன்னார் அது உட்காரவில்லை ஆசிரியர் இயற்கையான சூழலில் நடுவாசலில் அமர்ந்திருந்தார் அவரோடு உரையாட வருவோரும் அவரை கேலி கிண்டல் செய்து துன்பப்படுத்த வருவோருக்கும் அமரும் இடம் அதுதான் மனசாட்சி வந்து வீட்டை சுற்றி பார்த்தது ஆசிரியர் சுவைத்து துப்பிய எலும்பு துண்டுகளை அது பார்த்தது அவை வாராமலும் கூட்டி குப்பையில் எரியப்படாமலும் மூளையில் குவிக்கப்பட்டிருந்தன எறும்புகளும் ஈக்களும் மொய்ப்பதை ஆசிரியர் பார்த்தார் யாரும் பார்ப்பதற்கு முன்னால் வாரி குப்பை தொட்டியில் போட்டிருக்கலாம் அல்லது பூ வேலைப்பாடு மிக்க துணியை கொண்டு மூடியிருக்கலாம் என்று எண்ணி ஆசிரியர் வருந்தினார் மனசாட்சி இடது கை அறையில் நுழைந்து அது எதையோ கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தது இது என்ன என்று ஆசிரியரிடம் கேட்டது ஆசிரியர் அப்பாவின் சட்டை மிகவும் தொடதொளம் என்று மூன்று பேர் நுழையும் அளவுக்கு பெரிதாகவும் ஒட்டு போட்டும் கிளியும் தருவாயில் துவைக்காமல் தூர் நாற்றத்தோடு இருப்பதையும் ஆசிரியர் சொன்னார் மனசாட்சியிடம் மனசாட்சி சட்டையை பற்றி கேள்விகளை ஆசிரியரிடம் கேட்டது ஆசிரியர் பதில் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று பலவாறு யோசித்தார் மனசாட்சியின் அன்பான உரையாடலுக்கும் பார்வைக்கும் 
ஆசிரியர் இறங்கி பதில் சொற்கூறினார் சட்டையின் பயன்களை கூறினார் அதற்கப்புறம் மனசாட்சி வேறொரு அறைக்குள் சென்று ஒரு கவனை எடுத்து வந்து இது என்ன எது என்று கேட்டது ஆசிரியர் இது கவுன் அம்மா எனக்காக வாங்கியது என் அம்மாவிற்கு பெண் குழந்தை பிறக்கவில்லை பிறந்தாலும் வாழவில்லை என்னை ஒரு பெண் குழந்தையாக பாவித்து அந்த கவுனில் போட்டு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வாள் அப்படி சொல்வதை பார்த்து மனசாட்சி சிரித்தது மீண்டும் அறைக்குள் சென்று பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஆசிரியர்கள் முன் போட்டது இதெல்லாம் என் முன்னாடி இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக நான் என் உண்மைத்தன்மையை மறைத்து போட்டுக்கொண்ட போலியான முகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் கூறினார் உடனே மனசாட்சி என்னையும் உன்னையும் நீ ஏமாற்றுகிறாய் என்று வருத்தத்தோடு மனசாட்சி ஆசிரியரிடம் சொன்னது உடனே மனசாட்சி அம்மாவிடமும் மனைவியிடமும் கூடமா இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது உடனே ஆசிரியர் அம்மாவிடமும் மனைவியிடமும் நான் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் பதிவு செய்கிறார் அதற்கப்புறம் அவர் காலடியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு போலியான முகங்களை கேட்கது இதெல்லாம் எதற்கு இதெல்லாம் இத்தகைய போலியான முகங்கள் என் நண்பர்களுக்காக என் உறவுகளுக்காக நான் வாழும் தெரிவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்காக என் உண்மைத்தன்மையை மறைத்து அவர்களுக்காக அணிந்து கொள்ளக்கூடிய போலி முகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் கூறுகிறார் உடனே மனசாட்சி ஆசிரியிடம் இப்போது நீ அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முகமும் போலியானது தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது உடனே ஆசிரியர் அந்த முகமுடியை கழட்டி கீழே போட்டுட்டு இதுவும் போலி தான் உண்மையை மறைத்து போலியாக தான் உன்னிடம் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் சொல்லுகிறார் திறப்பி மனசாட்சி வெளியே வந்து உன்னுடைய உண்மையான முகம்தான் எது என்று ஆசிரியரிடம் மனசாட்சி கேட்டது அதற்கு மனசா ஆசிரியர் மனசாட்சியிடம் என்ன சொல்லுகிறார் எனக்கு உண்மையான முகமே கிடையாது கோடிதான் என்று சொல்லி கதவை மூடிவிடுகிறார் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இதுதான் கதை பகுதி இந்த கதையின் வாயிலாக நாம் உணர்ந்து கொண்டது இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் மனிதர்கள் தமக்கு முன்னாடி இருப்பவர்களுடைய எண்ணங்களும் செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ப தன்னுடைய உண்மையை மறைத்து போலியாக அவர்களுக்கேற்ப நடித்து போலியான முகங்களை போட்டு அணிந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ சமுதாயத்தில் பல பேர் உண்மையான முகங்களை துளைத்துவிட்டு போலியான முகங்களை அணிந்து கொண்டு உண்மையை துளைத்து விட்டு கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஆசிரியர் இந்த பிம்பம் கதை வாயிலாக பதிவு செய்துள்ளார் அன்பு நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே இது நன்கு மனதில் ஒரு முறை இருமுறை பார்த்து மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் வணக்கம் கிருபால் மாணவ செல்வங்களே நன்றி